En principio, agradecer la presencia de las senadoras eh, Rocío Pineda, Luceo Saldaña, a esta décima reunión y quiero dejar constancia de dos asuntos, eh, bueno, de tres. La senadora Angélica La Peña, que está justo ahorita en un debate sobre eh, la reforma trata. Eh, como ustedes saben, está acá también. Sí, sí. Eh, Adriana, la, la, no, Adriana Lizama. Eh, sí, no quisiera repetir, pero ustedes saben de lo delicado de salud de Martelena que hay una justificación no solamente para comisiones, sino para el pleno de esta Cámara. Y la senadora Gaby Cuevas, que participa en Estrasburgo en un evento internacional, nos ha mandado la justificación para esta reunión, pero, sin embargo, debo decir que con sus asesores, sus asesoras, hemos estado trabajando tanto el orden del día como los asuntos que hoy se tratarán. Por eso, yo le pregunto si las senadoras quisieran opinar algo acerca de lo que yo he vertido para poder dar paso a los temas eh, que tenemos adelante muy bien pues muchas gracias eh, tienen a, a la mano ahí el orden del día eh, lo circulamos con tiempo lo tuvieron con tiempo no sé si consideran prudente que lo demos lectura o nos vamos con lo que ya tenemos en los correos y voy a pedir a la secretaria técnica que iniciemos con el, lo que tiene que ver la, la, la lista de asistencia, ya dimos cuenta, el orden del día de igual manera. Eh, tenemos, y lo tienen ustedes, el acta de la sesión anterior, que está lista y también en físico, ahí en sus lugares, para poder avanzar en, en el orden del día, que son algunos temas. Le pediré a, a la secretaria técnica de cuenta del asunto 4.1 que tiene que ver con un dictamen de la Comisión para la Igualdad de Género relativo a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas a sumarse a la celebración del Día Naranja presentado por el Grupo Parlamentario del PRI. Buenas tardes. Es el primer punto del orden del día eh, es, un punto, es una proposición con punto de acuerdo para exhortar a las 32 entidades federativas a iluminar los edificios más emblemáticos de sus estados el 25 de cada mes, eh, como lo propone el Secretario General de la ONU en esta campaña que se llama Únete en contra de la violencia de las mujeres. Dentro de los considerandos se establece este, el sentido positivo eh, de la Comisión Dictaminadora a efecto de que eh, no solamente bueno que, que esta que esta acción sirva como una cuestión sensibilizadora y concientizadora de la violencia que no solamente se tomen los 16 días de activismo sino este el 25 de cada mes que sea repetitivo para generar conciencia dentro de la sociedad ese sería el sentido del punto de acuerdo todos los años y todos los meses. Sí, sí, todos los meses. Ya sí. claro. Así es. No solo en 2014. No. Claro, sí. Este año, do, debo mencionar que la campaña Únete, este año se está proponiendo que los 16 días de activismo este, se ilumine de naranja los, los, los monumentos más emblemáticos. Esto no quiere decir que se va a terminar el, el 10 de diciembre, sino que a partir del 2014, el 25 de enero y, y, y así cada mes se vaya a seguir iluminando, ¿no? Pero por este año, los 16 días estarían iluminados este, los, los edificios. La pregunta que hace la senadora Lucero tiene razón de ser, en realidad, porque cada año Naciones Unidas genera un color, un emblema y una frase, un eslogan a propósito de la lucha eh, contra la violencia de las mujeres. Y lo que sí sería pertinente es puntualizar en los considerandos si sí, esto permanecerá no solamente por lo que resta del año y en 2014 hasta el 25 de noviembre del 2014 coopera en lo sucesivo para todos los eh, años podemos este, modificar el resolutivo, el único resolutivo del acuerdo eh, para especificar esto diciendo que se exhorta a los gobiernos de las, de las 32 entidades federativas 
a, a iluminar los, los edificios durante todo el 2014 esperando este, pues la próxima campaña que venga el, el, el próximo año por parte de ONU Sí, eh, yo estoy de acuerdo con lo que dice también la senadora, que no está claro en el, en el resolutivo, ni, ni seguramente en la iniciativa, es o queda para que sea en los años subsecuentes, o ya que sabemos todos, o solamente durante, eh, mensualmente durante el 2014, ya depende de nosotros. Si, si adoptamos eh, todo el 2014 como un año naranja, o todos los años, los 25. Bueno, el afán de poder subsanar la, esta, este comentario que es muy válido, ¿qué tal si eh, en vez de que pongamos fecha, vamos a comentar que vamos a seguir la suerte o la disposición que Naciones Unidas maneja al respecto? De tal manera que si el año que viene para el propósito de los 16 días de activismo se manejar otro color nosotros eh, cambiaríamos así no ponemos años y queda abierto así queda abierto y como esta proposición tiene que ver con lo mandatado por Naciones Unidas así no violentamos pues no sí. al contrario vamos en concordancia con lo que maneja Naciones Unidas pues nada más que con esto también eh, con esta propuesta que están haciendo se dejaría el precedente para que en los futuros años, bueno, ya sepan los gobiernos estatales eh, que es una invitación a sumarse a esta propuesta de Naciones Unidas y que independientemente del color, bueno, pues ya ellos tendrían ese precedente. Muy bien. Hecha las aclaraciones y que se corrige que se, la redacción. Así sí, es. se corrige la redacción diciendo que eh, estaríamos en concordancia con lo que Naciones Unidas marque al respecto de las campañas que tienen que ver subsecuentes. Subsecuente. Solamente para aclarar, especificando que durante 2014 esto se, se tendrá que hacer. No, para no poner fechas, solamente no seguir, perdón por la expresión, estoy buscando otra que diga la suerte sí. de la disposición o uh, la política que Naciones Unidas marque. Para, para diferenciar cada una de las campañas ustedes recordarán que por mucho tiempo fue lila sí. o violeta y que tiene su sentido el color tendríamos que cambiar acá sí. 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 Eh, que estará sujeta a dicha disposición, que este, queda sujeta a um, pronunciamiento. Pues no son, no son lineamientos, son este a las campañas que con este propósito no, no son las unidas que la decisión quedará sujeta a las um, ¿Qué será? ¿Actualización? Actual, eh, a lo que las Naciones Unidas... Es, ¿Sería ONU Mujeres o Naciones Unidas? Naciones Unidas. No, no, Naciones Unidas. Naciones Unidas. Naciones Unidas. Que darán su fiesta a las Muchas nuevas veces. disposiciones de las Naciones Unidas en la materia o en el tema. Sí. A las disposiciones de Naciones Unidas en la materia. Más que campañas, ¿no? Ajá. Uh -huh. Porque puede ser... Un... Ok. ¿Qué se genera en la Asamblea General? En la Asamblea General se acuerda, ¿no? Dichas cosas que hace a los acuerdos de la Asamblea General de Naciones Unidas. Mire. Vamos a ver. Muy bien. Ok. Y eh, habiendo hecho las salvedades de las compañeras que no están, de todas maneras tengo que someter si estamos a favor de lo que aquí se ha dicho quien sí. esté a favor si va, si va a manifestar por unanimidad el punto de acuerdo que sigue es el dictamen eh, de esta comisión por el que se solicita información sobre las acciones para combatir la violencia en contra de las mujeres bueno, este punto de acuerdo fue presentado por la senadora Lucero Saldaña 
eh, la propuesta es solicitar a la Procuraduría General de la República se presente un informe pormenorizado de las acciones realizadas del 15 de junio de 2012 a noviembre de 2013, entre otras dos peticiones que, a las que voy a dar lectura. Se exhorta también a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora para que remita la brevedad posible un informe sobre la presunta comisión del delito de feminicidio en contra de la ciudadana Priscila Carolina Hernández Guerra el pasado 1 de julio de 2013. Asimismo, eh, se exhorta, se solicita a la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Sonora a intervenir para verificar el pleno apego a los protocolos de legalidad y derechos humanos en el proceso de administración y procuración de justicia del caso de la joven mexicana. Y por último, se exhorta al Congreso del Estado a que proceda a la revisión del tipo penal del feminicidio para que se encuentre conforme a los estándares internacionales y al Gobierno del Estado para que intensifique, intensifique las acciones de sensibilización y capacitación de los servidores públicos en esta materia. Cabe hacer mención que eh, la, la propuesta original de la senadora mencionaba que eh, el exhorto era para que se, tipi, se tipificara el delito de feminicidio, sin embargo el pasado 12 de noviembre el Congreso acaba de aprobar, este, sí, sí, acaba de aprobar el, el tipo penal, aún está pendiente de publicación por el Ejecutivo, y en ese sentido acordamos que sería mejor eh, cambiar el exhorto en el mismo sentido que el dictamen que se aprobó en el Pleno el 5 de septiembre en esta materia, que es exhortar a los estados a intensificar las acciones ah, sí. y verificar solamente que cumplan con los estándares internacionales. De acuerdo. Muy bien. Entonces, ¿qué quieres hacer? Bueno, pues eh, ya una vez que fue tipificado, bueno, cabría este, este, estos puntos de acuerdo, porque bueno, si no estaríamos también sentando el precedente de que eh, a exhortar a un Estado antes de que hubiera la tipificación, pero si eso ya se dio en el Congreso local, sí, así eh, es. bueno, pues entonces ya sí. estaría en estos términos, ¿no? Sí, y es que responde a casos concretos también, entonces eh, sabemos que todos los Estados tienen... Sus, sus propios casos y creo conveniente ese exhorto a que las entidades federativas analicen la posibilidad de eh, tener como delito eh, tipificar el feminicidio. También hemos recibido de otros estados esta petición. Muy bien. He hecho las adecuaciones y modificaciones correspondientes. Eh, yo les pregunto si estamos a favor de la dictaminación como ha sido presentada por nuestra Secretaría Técnica. Quienes estén por la afirmativa, si no se manifiestan. En la dignidad, el punto que sigue es eh, otro dictamen, un punto de acuerdo en relación a la conmemoración del Día Internacional, del Día Internacional de la Niña. Esta proposición con punto de acuerdo fue presentada por la senadora Hilda Flores Escalera y por la senadora Diva Gastelum Bajo. El sentido es positivo y la propuesta es exhortar a los tres órdenes de gobierno para que a través de las diferentes secretarías y dependencias que los integran fortalezcan las políticas públicas encaminadas a la prevención y erradicación de todo tipo de violencia hacia las niñas y promuevan la protección integral de sus derechos a partir del enfoque de igualdad de género. ¿Tienen algún comentario? Eh, no, está totalmente a favor. Eh, pareciera que el tema era sobre el Día Internacional, sí, sí. Eh, pero es sobre el tema de eh, políticas públicas en torno a eh, pues estos acuerdos internacionales. Entonces, aquí, eh, aquí nada más el orden del día pareciera que es con relación a la conmemoración, quizás fue en el marco de la conmemoración, ¿no? Sí, en efecto, la senadora sí lo presenta, lo presenta justo el Día Internacional de, de la Niña, uh -huh. eh, no sobre refiere... la violencia, y no se refiere sobre el Día, no, la es en el marco. Sino es la generación de políticas públicas, pareciera el orden del día este, tratar sobre el día, nada más es eh, la corrección al orden, al, al orden del día. 
al, a, sí. la, a, la, a un nombre tal cual del dictamen. Para que sí. el acta este, siguiente pueda ser más específico. Pero no, se vació idéntico, ¿no? Como se presentó. Sí, idéntico. Podemos mencionar en el acta eh, de, la, eh, de esta sesión que... La observación que hace exacto, la senadora Lucer. Uh -huh. Que es en el marco de... Muy bien. Entonces, quienes estamos, quienes estamos por la afirmativa, manifestan. El punto que sigue es... Eh, en el marco del Internacional de las Mujeres Rurales, se exhorta respetuosamente al titular de los del Poder Ejecutivo Federal y a los gobernadores de los estados para que implementen políticas públicas transversales para lograr el empoderamiento de las mujeres rurales mexicanas. Este, esta proposición con punto de acuerdo fue propuesta por el senador Ángel Benjamín Robles Montoya. El sentido es positivo y se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal y a los gobernadores de los estados a implementar políticas públicas transversales para lograr el empoderamiento de las mujeres rurales mexicanas. Cabe mencionar que, que, que bueno, uno de los, de los considerandos también menciona que esto es una recomendación del Comité de la CEDAW eh, que debemos eh, poner atención ¿no? en, en las mujeres rurales. Pues simplemente para agregar eh, por qué dirían algunos solo a las mujeres rurales. Bueno, porque es un grupo eh, vulnerable en, en muchas otras formas de discriminación y que considerando un eje estratégico, el eh, que tengan autonomía de decisión, el empoderamiento, eh, pues eh, es importante que las políticas públicas que llegan a, a, a estas zonas rurales, pues tengan el, el enfoque de eh, poder incidir en este empoderamiento. O sea, nadie empodera a las mujeres, se empoderan a sí mismas, pero hay que incidir en ello. Yo quiero agregar que la propuesta es muy viable porque cuando revisamos el tema de las mujeres rurales, como revisar el tema de las mujeres indígenas, que a veces van como de la mano encontramos eh, por ejemplo en el tema de mujeres rurales no hemos sido capaces de dictaminar el tema de las guaín que son las unidades agrícolas de la mujer donde todavía en el ejido la mujer no tiene derecho más que a una partecita ¿sabe cuántas? si son mil hectáreas se les da 10 hectáreas donde participan las 60 mujeres del pueblo y eh, realmente perdón por la expresión es una burla el, el que todavía el estatus para poder tener una posesión real las mujeres como agricultoras productoras que son como mujeres rurales no lo hemos eh, alcanzado yo leía el punto de acuerdo que presentó el senador es muy completo, trae datos muy interesantes y que nos deben de ocupar no solamente para el tema de un punto de acuerdo sino de una reforma integral y de un apartado en cada una de las áreas que corresponde y que tiene incidencia las mujeres rurales. Eh, ¿Hecha este, este comentario? ¿Algún comentario, Lucía? Pues sí, y bueno, yo creo que, que es muy válido, ya que en México hay más de 12 millones de mujeres rurales, de las cuales el 50% de estas mujeres están en pobreza extrema y Creo que son argumentos suficientes y que nos deben llevar a una reflexión de que debemos trabajar más en políticas públicas para dar la oportunidad a una mejor calidad de vida y un desarrollo de este sector de la población femenina de nuestro Estado y de nuestro país. Yo sol solamente complementaría que también es un, uno de los objetivos de la eh, plataforma de acción de Beijing y eh, de los dos objetivos eh, nuestro país pues es uno de ellos incluyendo la mujer indígena entonces eh, bueno pues creo que, que es más que eh, reforzado el, el punto de acuerdo para ser aprobado muy bien quienes están por la afirmativa si van a manifestar Gracias. El punto de acuerdo que sigue es, se exhorta a los poderes ejecutivos 
de los tres niveles de gobierno adoptar e implementar las recomendaciones de la resolución 66 diagonal 170 emitida por la Asamblea General de Naciones Unidas en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Niña. Este, esta proposición fue presentada por la senadora Martelena García Gómez eh, con, a nombre de las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género, de Derechos Humanos y Especial de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia. El sentido es positivo, eh, el exhorto es el que ya leyó la senadora y bueno, solamente para ahondar, la resolución 66 diagonal 170 es... Eh, esa actividad que reconoce el empoderamiento de las niñas y, y los niños y la, y la inversión en ellas y que son fundamentales para el crecimiento económico, el logro de todos los objetivos del desarrollo del milenio, incluida la erradicación de la pobreza y la pobreza extrema, así como para fomentar la participación significativa de las niñas en las decisiones que las afectan. Eh, se incluyen estadísticas sobre eh, las niñas de la ENADIS y de la UNICEF, se menciona que el 19 de octubre de 2011 fue que la Asamblea General aprobó esta resolución con el objetivo de, de crear conciencia sobre la situación y desafíos a los que se enfrentan eh, las niñas a nivel mundial. Muy bien. Ahí está la diferencia de lo que hablaba la señora Luciana anteriormente. Uno es en el día y esto ya tiene el contexto y sus contenidos mucho más. Va, va tiene un mayor alcance, no solamente es conmemorativo sino habla de la inversión y de lo que representa el empoderar a las niñas y niños en este país. ¿Algún comentario? Sí, aquí habla particularmente de las niñas. Pues, eh, eh, efectivamente es diferenciar que desde temprana edad, desde eh, lo que se llama eh, pues, educación inicial también y, y todas la, uh, las necesidades que puedan tener eh, las mujeres desde que nacen hasta eh, que llegan a cumplir los 18 años, pues es muy importante el, el reconocer que ha habido desigualdades por todo lo que se ha platicado de estereotipos, discriminación. Entonces aquí es diferenciar a el, el poder empoderar a las niñas eh, y hablando de ir previniendo posibles desigualdades e injusticias en el futuro. Entonces, por eso es la diferenciación. Eh, sabemos que hay un día del niño que incluye a niñas y niños, pero este tiene esa particularidad de reconocer las desigualdades de origen. Muy bien. Eh, hecha los comentarios, yo les pregunto, quienes estén por la afirmativa, si van a manifestar. El siguiente punto es eh, donde, es, donde la, esta comisión reconoce y felicita al Instituto Federal Electoral por la aprobación del acuerdo dirigido solo a mujeres como medida especial de carácter temporal y exhorta a las instituciones que cuentan con el servicio profesional de carrera a aplicar en sus políticas de género acciones que permitan mayor participación de las mujeres en México. Esta proposición con un punto de acuerdo eh, fue presentada por la senadora Diva Gastelum. Este, también va en sentido positivo. Y bueno, ahondando en que, en que la, la recomendación general 25 del, del comité de la CEDAO eh, hace hincapié en que las medidas especiales de carácter temporal son necesarias. Y, y bueno, se hace una felicitación al Instituto por esta, por esta medida y como lo mencionó la senadora Gastelum, se exhorta a que, a que las demás autoridades que tengan servicio profesional de carrera también tomen estas medidas, excepto que las mujeres vayan ocupando mayores espacios. Yo quisiera hacer un comentario antes de que mis compañeras eh, lo hicieran. Eh, ha habido un gran debate y un gran litigio al interior del Instituto Federal Electoral por este acuerdo. Pareciera que en el árbitro, el árbitro todavía tiene dudas de la participación de las mujeres. 
eh, creemos que no puede ser posible que el interior todavía haya recursos por el cual eh, se crea que lo que nos corresponde a las mujeres en todos los ámbitos, en el ámbito del Instituto Federal Electoral está vetado eh, y que no ha sido suficiente el acuerdo. Nosotros estamos pidiendo que el acuerdo se respete y que la participación en este servicio profesional de carrera dentro del instituto tenga la presencia de las mujeres, no para cargos menores, para cargos de dirección y de decisión. Todavía está en el ambiente eh, la supuesta violación a la que algunas integrantes de este consejo, de este comité han dicho que es arbitrario el acuerdo y por lo tanto no se ha podido aterrizar. No, no, a mí se me hace poco creíble que el garante, de, por decirlo de alguna manera, el vigilante de que los derechos políticos electorales de este país a favor de los y las mexicanas tenga dudas acerca de la participación dentro como trabajadoras, como asesoras, como cargos de dirección y decisión dentro del Instituto Federal Electoral. Desde aquí, en mi caso, como promovente, me pronuncio porque empezamos por desterrar el número uno, que es el Instituto Federal Electoral, esta discriminación en contra de las mujeres. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que aquí, bueno, una de redacción en el que dice, segundo, el Senado de la República exhorta respetuosamente a todas en lugar de todos. Todas las instituciones eh, que cuentan con el servicio profesional de carrera del país a que apliquen en sus políticas de igualdad de género porque la ley de igualdad les obliga a eh, tener políticas de igualdad de género eh, acciones afirmativas yo yo creo que el no haberlo no dejar pasar un hecho importante trascendental que el propio IFE efectivamente eh, quien es el árbitro y quien eh, cuestiona y ahora exige que los partidos cumplan con los lineamientos de eh, cuotas y esperemos paridad eh, pronto, el, el poder eh, él mismo eh, demostrar que pues había ahí un, una falta de, de, de equidad en la composición de su órgano. Entonces, el uno, el felicitarle y reconocerle, creo que es de un poder eh, del Senado de la República, creo que es importante. Y el segundo es el exhorto a que las instituciones que tengan este, este servicio profesional de carrera también, no por eh, pensar que pues eh, cuentan con un, eh, un listado, un, un nivel, no van a incluir acciones afirmativas en sus políticas. Entonces es, es un buen precedente y eh, estamos a favor. Muchas gracias. Sí, gracias. Bueno, pues yo sumarme a lo expresado tanto por mi presidenta y así como de la senadora Lucero. Yo creo que es un buen mmm, precedente que establece el IFE y que desde el Senado de la República hay que reconocerlo. Pero también dar seguimiento a las instituciones eh, que tengan eh, este servicio civil de carrera y pues... Uh, Creo que deberíamos hacer desde esta comisión un análisis para expresamente hacerles pues una invitación a que sean eh, paritarios, a que sean igualitarios. En esto es un derecho de la mujer y que en materia laboral, bueno, pues sería también un gran avance. Muchas gracias y prácticamente diríamos el juez de la jueza por su casa empieza. Muy bien, quienes estén por la afirmativa sí van a manifestar. Con las observaciones que hizo la senadora Lucero Salda. <risa> Hemos llegado a asuntos generales, tienen ahí los pendientes que tenemos hasta ahorita. Eh, debo, de, debo de hacer mención que tenemos algunas iniciativas que ya han sido dictaminadas con nosotros, que no han prosperado porque van con dos o tres comisiones, pero el rezago legislativo casi está en cero y pudiera estar en cero si nos tocara solamente a nosotras, a la comisión. 
pero de quiero estar asentado. Eh, ¿Tienen listo lo de la campaña? El, el, eh, Naciones Unidas nos ha invitado, ahí estuvieron ustedes cuando vino Moni Pisani para invitarnos a unirnos a la campaña de eh, Únete para poner fin a la violencia, la campaña naranja. Tienen ahí en su poder la propuesta que estamos haciendo de un botón de, para no llevarles un chaleco como el año pasado, un pañuelito color naranja, muy discreto para que no se aterroricen nuestros compañeros. Eh, y, eh, y hay una corbata. Lo, hay una corbata, una mascada para las compañeras. Fíjate que no tengo esa parte, la estoy viendo con rotinera. En la Gochi le estamos pidiendo una libretita que pudiera funcionar. ¿No lo tienen ahí? Sí, yo tengo, no lo sé. ¿Lo miro ya que mí? Es que así son los cortes. <ríe> yo también pregunté por qué. Como vamos tanto los colores del, del partido. Este es solo el color del botón. Es idéntico al de Naciones Unidas, solamente le estamos agregando el, el tema del Senado de la República, el logo, logotipo del Senado adelante. Esa es una libretita que es muy útil y no es gravosa, que estamos promoviendo con, la, con los eslogan y datos de la campaña. Eh, ¿Es una libreta en blanco? Una en blanco. Yo no sé que el presupuesto puede significar. Eso de la transparencia está... Pero yo creo que iniciando año, no sé si una agendita donde... Ya, ya no tenemos una... Ah, sí. Los 25 <risa> vengan ahí con naranja. Es que, es que, a ver, no, queríamos que fuera así como un regalito. Ah, Estamos claro, trabajando claro. una bonita agenda con datos, fechas, cosas que es importante que día a día las mujeres y los hombres tengan presente ya estamos en el trazo con la mayor información va a aparecer el libro pero bueno este, en eso estamos la mascada y el producero salvan este la libretita es tamaño para bolsa sí para bolsa sí para ese es el pañuelito que queremos para los señores este para que no se aterren pues en la campaña ya medimos, ya, ya está acá. También hemos pedido la iluminación del lugar, de la cámara. No, esta es una pulsera. Esta es una pulserita. Señora compañera. Las invitaciones las tienen ahí. Y todo tiene que ver con la... Ya quiero aclarar que los colores tienen que ver con la identidad que Naciones Unidas está promoviendo. ¿Sí? Muy bien. Gracias, Rocío. Eh, fíjense que el presidente de la República tiene su evento hasta el martes, de los 16 días de alpinismo. O sea, en vez de iniciar el 25 de noviembre, es el 26. Y entonces nosotros hemos estado cambiando y cambia la fecha en razón de querer participar en el lanzamiento, entonces ya mesa directa, ya nos ganaron los espacios para el lunes entonces la estamos moviendo para el miércoles a las 9 de la mañana viene Naciones Unidas hacemos el lanzamiento este, todo lo que vestimos eh, hay videos que no son de nosotros son de Naciones Unidas van a estar los coordinadores queremos hacer un, un evento emblemático pero ese mismo día queremos presentar un libro que nos ha ofrecido una oaxaqueña, por cierto, mamá de la diputada María de las Nieves, eh, muy bueno sobre una investigación, dice lo que las mujeres no, nunca olvidan, es acerca de una violación. Una violación. Este, es un caso real, ella lo trae, lo ofrece, nosotros no estamos pagando nada más que la presentación, es doloroso, pero real, la la vivencia que ella relata además es una escritora de prestigio no solamente en Oaxaca en el sureste es muy reconocida y eh, guardamos la obra nos la habían ofrecido ya con tiempo 
para esta fecha. Creo que tiene que ver con parar la violencia también en contra de las mujeres. ¿Hay algún comentario? No, muy bien. Yo creo que este, los eventos eh, están eh, totalmente respaldados. Eh, la violencia, pues hay muchas modalidades, sí. espacios, y, y creo que efectivamente eh, no se trata de revictimizar, sino de el poder sumarnos, como dice la campaña, únete. Y eh, estoy pensando en este como moñito que, que nos ponen, a ocho, o, eh, que, que si podemos también solicitarles a todas las que manejamos o todo aquel que también desee sumarse, unirse en las redes sociales, así como estaba el Rosa en, ah, sí. en cáncer eh, de mama, eh, que podamos también utilizarlo en estos 16 días de activismo en nuestros eh, perfiles. Muy bien, muy bien. Y buscar el pin, que sea también un pin, además del botón que no es tan caro, porque estamos hablando de una campaña muy de la cámara. Sí, pues, bueno, en relación al libro yo creo que es una buena oportunidad, si bien es cierto, pues es una experiencia dolorosa, yo creo que también es un tema de reflexión que es válido para, para esta campaña. Y en el tema de redes, pues aprovechar eh, las que tiene la fracción y que podemos mediante redes multiplicar el tema, no solamente... Eh, a miles de gente, sino a millones de gente, y que pudiéramos pedir todas las senadoras este, sumarnos a esta promoción en redes, que puede ser muy interesante y muy amplia. Muy bien, se me hace ahí hecha que nos faltó ahí algo en la, la participación en tribuna. Es un ah. tema que da para mucho. Posicionamiento. Un posicionamiento por parte de los grupos parlamentarios hay que buscarlo y la fecha da para una, una evaluación de lo que está pasando muy bien el número 3 de los asuntos generales estamos trabajando un evento con grupos vulnerables porque es en, en, en la corrida de los 16 días de activismo está el día de la internacional eh, de, las personas con de las personas con discapacidad ya está más o menos cuajado hoy vi con Hilda perdón, ayer con Hilda pero les faltan algunos detalles y no quise eh, traerles algo que no estuviera concluido también con la comisión de salud estamos trabajando sobre el, lo del VH SIDA eh, ya tenemos una propuesta les prometemos que entrando la semana ya tenemos más puntualizado y traemos el tema del examen periódico universal, eh, un, un análisis sobre lo que pasó en Ginebra, sobre las recomendaciones a México. Lo estamos construyendo con la Cancillería, con el subsecretario Robles. Ya vamos muy avanzados, avanzadas, y quisiéramos ya entregarles un trazo más acabado, si nos lo permite. Si me permite y, y este, muy bien. Sobre este punto 7, eh, la fecha, 18 de diciembre, se me hace un poco complicado, ya saldríamos, no sé si podemos juntarlo un poquito eh, antes del 15, y, y se me hace muy propio, estuvimos ahí en Ginebra, y efectivamente el tema recurrente eh, para las recomendaciones de nuestro país eh, es el tema de mujeres, de género y otros eh, que, que son también eh, complementarios. Entonces, nada más es cuestionar si pudiera ser una fecha antes del 18. Fíjense que estuvimos viendo la fecha porque la Cancillería solamente puesta esa, esa fecha o hasta en enero. Y la verdad, esa fue la reflexión exactamente la que tú haces, senadora, sobre ya lo lejos y lo tan cerca a otras festividades que nos quitaría uh -huh. eh, presencia, análisis y demás. Si les parece, exploramos enero, porque ya no da, pues, eh, la presencia del subsecretario Robles ya no nos da, y queremos que la Cancillería uh -huh. esté bien representada. Estamos buscando que estuviera el Canciller, pero ustedes saben que el, 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 
subsecretario Robles es el que llevó el tema, el tema de que la operación de Levanto. Exploramos enero, ¿les parece? Pues yo creo que sí, para darle sobre todo el foro adecuado y, y el espacio que merece pues un evento de esta naturaleza. Muy bien, muy bien. Eh, por otro lado, eh, estábamos hablando de la iluminación, ya quedó, vamos muy bien, y entraríamos a lo que tenemos pendiente, la revista de igualdad, y ustedes vieron el número el último, que fue el del tema indígena, ya casi terminamos la que corresponde al fin de año, y hoy pude hablar con la presidenta del Instituto de las Mujeres, porque terminamos, acuérdense que tuvimos que buscar apoyo por fuera para construir pues para la impresión y demás y Lorena me dice no nos, no se preocupen, celebramos otro acuerdo por un año más para la revista, yo creo que es una buena noticia si sí, sí. dejamos de tocar más puertas que la del instituto eh, el libro de las mujeres del senado ya finalmente el nuestro este ya va casi terminado el de comunicación social que también es nuestro hoy mandaron el borrador este, hoy mandaron el borrador y justo antes de venirme empecé a revisar algunas cosas no lo, se los he circulado porque quisiera tener la oportunidad de revisarlo para luego mandar eh, aquí venía lo demás estos son los asuntos que tenemos teníamos pendientes por atender Ustedes tienen la palabra, si hay un asunto más que tratar, me gustaría escuchar. Pues yo simplemente, si me permites, eh, Diva, es el reiterado reconocimiento eh, que te hacemos como presidenta de esta comisión por eh, estar eh, pendiente de que de acuerdo al programa se cumpla con todo, en los tiempos, en las formas, dentro de lo que cabe y no tener rezagos tampoco de dictaminar el, la gran diversidad de actividades que se han hecho en este año eh, legislativo y en este periodo y el, el decirte públicamente que eh, valoramos mucho el, el esfuerzo eh, que se hace conjunto y siempre el compartir con nosotros eh, hombres y mujeres de este Senado el, el interés porque sigamos avanzando en algo que eh, si hubo una gran reforma del siglo pasado pues fue el, el tema de la revolución silenciosa, sin armas, de las mujeres y que hoy pues eh, nos permite hacer también eh, planteamientos distintos. Entonces solamente reiterar este reconocimiento. Lucero, muchas gracias, senadora, muchas gracias. Y quiero antes de concluir hacer dos comentarios que creo los deben de tener ustedes. Hay dos asuntos que estamos ocupados en este momento, que es el premio de la Elvia Carrillo Puerto, de la medalla. Ustedes saben que tiene todo el proceso de la Belisario Domínguez, por decir, eh, en ese sentido, la mesa directiva nos había regresado... Eh, el tema del la, el busto, el busto, la estatua, por algunas imprecisiones que tenemos que hacer. Primero, no es optativo, sale un decreto para el premio. Y, y, y quizás en la equivocación que tuvimos por comisión <coughs> fue no decir que el baño de la estatua fuera terminación dorada, sino se tradujo como un baño de otra cosa. Eso ya está caminando, la estatua Agustina Ramírez ya está autorizada, estamos en el proceso de la elaboración, lo van a saber muy pronto. Tenemos pendientes legislativos en la reforma que mandó el presidente de la República, que es en el tema de paridad, vamos muy avanzados, creemos que podrá ser paralela a la reforma política, eso consideramos. Y la reforma constitucional no hemos dejado de darle seguimiento, que es lo que tiene que ver con igualdad sustantiva. Sabemos que hay tres pendientes muy urgentes, el tema de lo de el aniversario de la Belén do Pará, eh, Bellín más 20, y la pos de lo de 15, que los objetivos del milenio, 
que ya estamos trabajando en estos tres temas para presentarles una propuesta, ya será el próximo año, si usted no lo, no lo permite, este, pero sí quería dejar asentado que estamos en ese sentido trabajando. Eh, yo no tengo más comentarios que hacer, más que agradecerle a las que por salud no están aquí o por ocupaciones, pero sobre todo a ustedes que han hecho posible celebremos esta sesión. Muchas gracias. Eh, levantamos la sesión. Muchas gracias a todas y a todos. Muy bien.